നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രമേഷ് രമേഷ് അമ്മാനത്ത് ലെസൺസ് എന്ന ആന്തോളജി മൂവിയിൽ ചൂളം എന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ലെസൺസ് ഒരു നാല് പുതുമുഖ സംവിധായകരെ ചേർന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് താജ് ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാ എന്ന ആൾ ജാലകം മനോജ് എസ് നായരൻ്റെ സ്വർഗത്തിലൊരു രാത്രി ഞാൻ ചെയ്ത ചൂളം മുഹമ്മദ് ഷാ ചെയ്ത പാണിഗ്രഹണം ഇങ്ങനെ നാല് ചെറു കഥകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ലെസൺസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു സിനിമയായി മാറിയത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പ്രേക്ഷകരോട് എൻ്റെ നന്ദി അറിയാണ് ചിത്രം റിലീസായി നല്ല റിപ്പോർട്ടുകൾ തരുന്നു ഈ ചെറിയ സിനിമ വലിയ സിനിമകൾക്കിടയിൽ ഈ ചെറിയ സിനിമയ്ക്ക് കൂടിയ അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ പറ്റുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ബജറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു മിതത്വം വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു വലിയ ക്യാൻവാസിലുള്ള സിനിമകളല്ല നമ്മൾ ചെറിയ സിനിമകളാണ് ചെറിയ സിനിമകൾ നമുക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഘടകമായിട്ട് നിർത്താതെ അതിനെത്ര സമയമെടുക്കും അത്രയും സമയമെടുത്ത് നാല് സിനിമകളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിൽ ബജറ്റിന് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു വലിയ ബജറ്റിലോട്ട് പോകരുത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ള സ്വീകാര്യത കൂടുതലും നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ വഴിയാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ പത്രപരസ്യത്തിൽ കൂടെയോ അങ്ങനെയോ ഒന്നും അല്ലാതെ സൗഹൃദങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമകൾക്കെല്ലാം ഫണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാല് ചെറു സിനിമകൾക്കും അതാത് സംവിധായകർ തന്നെയാണ് അതിനു വേണ്ടി പണം മുടക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ റിലീസ് ആയത് പോലും വലിയ സിനിമകളും വലിയ മാർക്കറ്റുകളും ഉള്ള സിനിമകൾക്കിടയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് കോടികൾ മുടക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം കോടികൾക്ക് താഴെയാണ് സിനിമയുടെ ആകെ ബജറ്റ് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ലെസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മറ്റ് പല മലയാള സിനിമകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പേസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോയത് പക്ഷേ ഒരു സിനിമ അത് കാമ്പുള്ള സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമകൾക്ക് എന്തും ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ദീപാവലി റിലീസുകൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ സിനിമയ്ക്ക് സെൻറ്ററുകൾ കിട്ടുമോ എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സെൻറ്ററുകൾ കിട്ടുക മാത്രമല്ല ആ സെൻറ്ററുകൾ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇത്തരം ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും മറ്റുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ വഴിയുമുള്ള മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സിനിമകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ചെറിയ സിനിമകൾ എല്ലാം തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ എനിക്കില്ല ആദ്യം കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയ്ക്കകത്ത് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിൽ ഒരു ചെറിയ സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടി അവസരം കിട്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ കഥയും ഉണ്ട് ഞാൻ തിരക്കഥയും തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം ഫണ്ടിങ് ആയിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം ആര് ഫണ്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഫണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വേണ്ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും കുറേ കാലം അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒടുവിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നു ആ പ്രൊഡ്യൂസർ പടം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷമാണ് നിഷാദ് കെയായിട്ട് യാദൃശ്യമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പല നടന്മാരെയും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ കഥാപാത്രം ആര് അത് ചെയ്താൽ ശരിയാവുമോ ശരിയാവുമോ എന്ന സംശയമുള്ള സമയത്ത് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയൊരാളുടെ മുഖം നിഷാദ് കെയിലൂടെ മുൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് നിഷാദ് കെ അതിന് മുമ്പേ പരിചയമുണ്ട് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എടാ ഞാനിത് ചെയ്യാം ഞാൻ മതിയെങ്കിൽ ഞാനിത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാനൊരു നടനല്ല എനിക്ക് ഈ സബ്ജെക്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഞാനൊരു നടനല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മനസ്സിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപം ചേട്ടനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്
ഗവൺമെൻറ് തിയേറ്ററുകൾ നമുക്ക് സിനിമയുടെ റിലീസിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രോത്സാഹനം അത് പ്രകാരം ആ തിയേറ്ററുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് മറ്റ് തിയേറ്ററുകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചുള്ളൂ അത് പ്രകാരമാണ് ആദ്യം പതിനെട്ടാം തീയതി നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മറ്റ് തിയേറ്ററുകൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ സെൻസറിങ്ങിന് ശേഷം സിനിമ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ മാതിരിയല്ല ക്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു കാലതാമസം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറ്റി മാത്രമല്ല ഒരു ഒട്ടും കാലയളവില്ലാതെ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യണോ അതോ ഒരു നാല് ദിവസം കൂടി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് പരസ്യ മാർഗങ്ങളില്ല നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി എത്തിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ എന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടാമതാണ് ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഈ ഈ റിലീസായപ്പോൾ ദീപാവലി ചിത്രങ്ങളുടെ ഒപ്പം ആയെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മൾ പൊന്നോട്ട് പോകാൻ പുറകോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വലിയ സിനിമകളുടെ ഒപ്പം റിലീസായാലും ഞങ്ങളും റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് സിനിമ കണ്ട് സിനിമാക്കാരനായതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു സിനിമയിൽ പോലും അസോസിയേറ്റ് ഓ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടോ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ചില സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ സിനിമ എല്ലാ സിനിമകളും കാണുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് പോലും അതുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യും എങ്ങനെ തിരക്കഥ എഴുതും എങ്ങനെ അയാളത് ഷൂട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതാണ് സിനിമ എൻ്റെ ഞാൻ സിനിമ കാണുന്ന മുതൽ കാണുന്ന കാലം മുതൽ ഉള്ള എൻ്റെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് സിനിമ കണ്ടുള്ള പരിചയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ തയ്യാറാക്കിയത് സിനിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രീമല്ല കാരണം ഡ്രീമാണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്താൽ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഡ്രീം അവസാനിച്ചെന്ന് പറയാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു പാഷനാണ് ഞാൻ കണ്ട് കണ്ടു ശീലിച്ച ഒരു ഒരു സിനിമ ആസ്വാദനത്തിന് എൻ്റെ ഭാവനയിൽ എങ്ങനെ സിനിമയാക്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കൊമേഴ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൊമേഴ്സൽ മുഖ്യധാര അത്തരം സിനിമകളുടെ ഒരു ഒരു വേർതിരിവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ശരിയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയും മുഖ്യധാര സിനിമയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയും കൂടുതൽ പണം കിട്ടും ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരു സിനിമ ആസ്വാദകനാണ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരിക്കലും കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ പുറകെ മാത്രമായിട്ട് പോകില്ല അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന കഥ എന്താണോ അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ അയാൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണോ അയാൾ ആ സിനിമ ചെയ്തിരിക്കും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് പുതുതലമുറയോട് അത് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു പുതുതലമുറ തന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും സിനിമയുടെ ഒരു പാഷനാണ് വേണ്ടത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സിനിമ എൻ്റെ സ്വപ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് സിനിമ സ്വപ്നമായാൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ആ സ്വപ്നം പൂർത്തിയായി എന്നും നമ്മൾ കരുതും പ്രേക്ഷകരോട് ലെസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാല് പുതുമുഖ സംവിധായകർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് ലെസൺസ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ചലച്ചിത്ര ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും നടന്മാരും അടക്കമുള്ളവർ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ സംഘടനയാണ് ശരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് മുമ്പുണ്ടായ സംഘടനയാണ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന സംഘടന അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു സംഘടന ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഒരു പക്ഷേ ലെസൺസ് ആയിരിക്കും പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ സിനിമകളും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പ്രത്യേക തരം സിനിമകൾ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന എല്ലാ സിനിമയും അവർ സ്വീകരിക്കാറുമുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണെങ്കിലും വളരെ മോശപ്പെട്ട സിനിമകൾ അതേപോലെ തന്നെ അവർ തിരസ്കരിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ സിനിമകൾ കണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റ സിനിമ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നാല് സംവിധായകർ ചേർന്നൊരു സിനിമ ചെ
സിനിമ എന്ന സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എന്ന ഒറ്റ പേരിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നത് എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ പിന്നെ എൻ്റെ മകൾ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു സൗഹൃദ വലയമുണ്ട് ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് സൗഹൃദങ്ങളേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വളരെ വില കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്നെപ്പോലെ സിനിമ സ്നേഹിക്കുന്ന സിനിമ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഒന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷേ ചെറിയൊരു സൗഹൃദ വലയമുണ്ട് ആ സൗഹൃദ വലയത്തിലുള്ളവരാണ് എന്നെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് എപ്പോഴും പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളത് തുടർന്നും ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാനമാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒന്നര വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം പിടിച്ച ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ എൻ്റെ ഈ സൗഹൃദങ്ങളും എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അവർക്ക് അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പുറകിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാത്തവരാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഭാര്യയായാലും എൻ്റെ മകളായാലും പക്ഷേ അവരെല്ലാം എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ എന്താ പറയുക സിനിമ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് പോകും തോറും സിനിമയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നി എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം സിനിമയാണെങ്കിൽ അതാണ് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാം ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ സിനിമ റിലീസായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയാണ് ശരി എന്ന് പറഞ